അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് ത്രീ മാത്സ് എക്സാം എന്നുള്ളത് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ് എക്സാം നമ്മൾ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു എക്സാം ആണ് നമ്മൾ വായിച്ചൊക്കെ നോക്കി കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചധികം നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കൾക്ക് എക്സാം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഈസി അല്ലാത്തവരുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായവരുണ്ട് നല്ല പാടായിരുന്നു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അതിന് മേലിൽ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ടോ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടോ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാം എന്ത് ചെയ്യാം അടിപൊളിയാക്കാം നമ്മുടെ മാത്സ് എക്സാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള എക്സാം ഒരേ ഒരു എക്സാം ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളം എക്സാം ആണ് അപ്പൊ അത് മലയാളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇന്ന് ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹരിജ മിസ്സും ഒപ്പം മിസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് മലയാളം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നാളത്തെ മലയാളം എക്സാം കൂടെ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ ഒക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാത്സ് എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പാറ്റേൺ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അതേപോലത്തെ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ദാ മൂന്ന് സർക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആറ് സർക്കിൾസ് അടുത്തതിൽ പത്തെണ്ണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതിൽ ദാ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിൾ ദാ മുകളിലേക്ക് ചാടി അടുത്തതിൽ പിന്നെ എന്ത് ചാടി ദാ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചാടും താഴോട്ട് ചാടും അടുത്തത് പാറ്റേൺ ആണ് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്ക എത്ര കിട്ടി നൂറ്റൊന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നൂറ്റൊന്ന് വീതം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റൊന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത പാറ്റേൺ എന്താണ് മിസ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് തമിഴോട്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ എഴുതാനായിട്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള നൂറ് നാനൂറ് അറുന്നൂറ് അങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ എഴുതാട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ബസ് ഹാസ് ലെവൻ സീറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ പീപ്പിൾ ആൻഡ് നയൻ സീറ്റ്സ് ഓഫ് ടു പീപ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ സീറ്റ്സ് വരുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇനി അതിൽ എം ടി ആയിട്ടുള്ളത് ടു സീറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ പീപ്പിൾ ഫോർ സീറ്റ്സ് ഓഫ് ടു പീപ്പിൾ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വരും എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി ബസ്സിൽ എത്ര ആൾക്ക് കയറാന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ പതിനാല് കിട്ടും അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം അടിപൊളിയാക്കാം അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ആറ് പ്രാവശ്യം ത്രീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് പ്രാവശ്യം ത്രീ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ ചെയ്യാം എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ സ്കോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആള് നമ്മുടെ അരുൺ ആണ് അരുൺ ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ മക്കളെ മൂന്
അതായത് പത്ത് റൗണ്ട്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി ആരായിരിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അഞ്ച് റൗണ്ടാ ബാക്കിയുള്ളത് സോ ടോട്ടൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടണം അപ്പൊ എന്തിനോട് അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടിയാലാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുക നമ്മുടെ സബീനയുടെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി ഇരുപതോട് അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ട്വന്റി കിട്ടുക യെസ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്കോർ വിഡ് ബി ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി സ്കോർ ഇൻ ദ ടെൻ റൗണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് മാച്ച് ടിക് ദ റൈറ്റ് വൺ സിക്സ് വൺ ത്രീ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാർ ജേണി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കുള്ള ഓരോ ജില്ലയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കൊല്ലം ടു കാസർഗോഡ് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നത് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എവിടേക്കാണ് കാസർഗോഡിലേക്ക് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കാസർഗോഡിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ട്വന്റി കിട്ടും വട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കണ്ണൂർ ടു കോഴിക്കോട് ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ കണ്ണൂരിലേക്കുള്ളത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കോഴിക്കോടിലേക്കുള്ളത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അപ്പോ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് കുറയ്ക്കാം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുറയ്ക്കാം യെസ് ഇന്ന് കാർ ജേണി തിരുവനന്തപുരം ടു കാസർഗോഡ് രാഗി ഡ്രൈവ്സ് ദ കാർ ടിൽ തൃശൂർ തൃശൂർ വരെ രാകേഷ് ആണ് ഓടിച്ചത് ഇനി രാധിക ഓടിച്ചത് തൃശൂര് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ അപ്പൊ കാസർഗോഡ് വരെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് തൃശൂർ വരെയുള്ളത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് രാധിക ഓടിച്ചത് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി രാകേഷ് മുന്നൂറ്റി നാലും രാധിക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നും കിട്ടും അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് എത്രയാണ് കിട്ടും യെസ് അപ്പൊ രാജേഷ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് ലോങ് ജമ്പ് ആണ് ലോങ് ജമ്പ് ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ വലുത് മീറ്റർ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ എഴുതും പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ കാരണം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിമിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ പിന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ും പെൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് എന്താ നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടോ അത്രയും വലുതൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ പതിനെട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബാഗിലും ബോക്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സാധനം പതിനെട്ട് മീറ്റർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ആവൂല സോ നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ സ്കെയിലിനോട് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് സ്കെയിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളൂ അപ്പോ എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പൊ സയൻസ് ഫെയർ ഓരോന്നിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫെയർ അതായത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫെയർ ആരൊക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അടുത്ത ദിവസത്തെ വൺ ട്വന്റി ടു ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അതായത് മൊത്തത്തില് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ടോട്ടൽ കാണാ എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാം ഹൗ മെനി more students participated on the first day than on the second day appa onnamatha divasa etra per participate cheyadu nu kandupidikka randamatha divasam kandupidikka ennittu validu ninna cherdu korakka appa namaku 113 aanu answer aayittu kittu appa ithrayum questions aanu appa korchu add cheyanum multiply cheyanum centimeter meter aa oru kanakkalum kodi aayikkanu namaku question vaichu manasilaakki kanya namaku nannayittu cheyan pattum pakshe manasilaakki edukkanulla oru budhimuttu undu pakshe adu ninga teachers okka paranju th